Happy Halloween! Ich freue mich schon das ganze Jahr darauf, endlich die Gruseldeko auspacken zu können und kiloweise Süßigkeiten einzukaufen. Für uns Gamer ist Halloween die perfekte Gelegenheit, um das Zimmer zu verdunkeln und das eine oder andere Horrorspiel einzulegen. Empfindsamere Naturen müssen die Konsole aber nicht ausgeschaltet lassen, denn es gibt jede Menge Spiele, bei denen der Gruselfaktor deutlich nervenschonender ausgefallen ist. Ich habe für euch eine Nacht auf dem Friedhof der Videospiele verbracht und das eine oder andere interessante Halloween-Spiel ausgegraben. Wir beginnen auf dem Atari 2600 mit dem Spiel zum Film Halloween aus dem Jahr 1983. Und ja, dieses Pixelmännchen hier soll tatsächlich Jamie Lee Curtis darstellen. Als Babysitterin Laurie rettet man Kinder in den weitläufigen Fluren eines zweistöckigen Hauses vor Psychokiller Michael Myers. Dabei sollte man dem manischen Messerstecher tunlichst nicht in die Quere kommen, da man sonst ganz schnell den Kopf verliert. Ja, was soll ich dazu sagen? Entweder man liebt es oder man hasst es. Wenn ihr so wie ich ein Herz für diese ollen Kamellen habt, seid ihr bei Halloween Gold richtig. Grafik, Animationen und die Düdelsound-Version des klassischen Filmthemas sind für damalige Verhältnisse grandios umgesetzt. Und nebenbei macht das Spiel auch noch Spaß. Zumindest für die schnelle Highscore-Jagd zwischendurch. Aber keine Sorge, auch für alle Retro-Verweigerer haben wir noch den einen oder anderen Titel auf der Liste. Wir überspringen ein paar Jahrzehnte, bleiben aber bei simpler Klötzchen-Grafik. Das hier ist der Indie-Titel Candy Please aus dem Jahr 2015, der für den Nintendo 3DS und im Rahmen der Quiet Collection auch für Wii U, PS Vita, iOS und Android erschienen ist. Ich habe mich hier für die Wii U-Fassung entschieden. Candy Please ist ein schlichtes, aber sehr charmantes Adventure. Ziel des Spiels ist es, am Halloween-Abend mit seinem kleinen Bruder durch die Nachbarschaft zu ziehen, um so viel Süßkram wie möglich abzustauben. Damit das klappt, muss man zuerst das Haus nach Materialien durchsuchen, die sich zu einem brauchbaren Halloween-Kostüm verwursten lassen. Candy Please leidet ein wenig an der sperrigen Steuerung und der fast schon zu minimalistischen Präsentation. Trotzdem steckt das Spiel voller liebevoller Anspielungen und witziger Dialoge. Die Spielzeit von rund zwei Stunden mag zwar recht kurz erscheinen, ist aber genau richtig bemessen, damit Candy Please nicht langweilig wird. Und der wichtigste Punkt, die kindliche Freude an Halloween auf die Jagd nach Süßigkeiten zu gehen, wird gut eingefangen. Wer sich mit der Optik anfreunden kann, sollte Candy Please bzw. der Quiet Collection unbedingt eine Chance geben. Wer seine Halloween-Spiele lieber dreidimensional mag, wird vielleicht bei unserem nächsten Spiel glücklich. In Castleween für die PS2 übernimmt man die Rolle von Alicia und Greg, deren Freunde beim Süßigkeiten sammeln die Seelen geklaut werden. Also begeben sich die beiden Kids auf eine gefährliche Reise durch das Reich der Toten, um ihre Kumpels rauszuhauen. Alicia und Greg haben dabei unterschiedliche Fähigkeiten, die ihrer Halloween-Verkleidung entsprechen. So ist Teufel Greg mit seinem Dreizack eher auf Nahkampf spezialisiert, während Hexe Alicia Feinde lieber aus sicherer Entfernung mit ihrem Hexenhut bewirft. Also mal ehrlich, wie viel Schaden kann man mit einem geworfenen Hut schon anrichten? Fatality. Castleween ist gruselig. Im negativen Sinn. Obwohl das Spiel im Jahr 2002 erschienen ist, spielt es sich wie ein Relikt aus frühen PS1-Tagen. Ungenaue Kollisionsabfrage, schwammige Steuerung und eine stellenweise merkwürdige Kameraführung machen es schwierig, Entfernungen abzuschätzen und sorgen in Verbindung mit One-Hit-Kills und hakeligen Sprungpassagen viel zu oft für den vorzeitigen und ungerechtfertigten Bildschirmtod. Und auch sonst geben sich fragwürdige Designentscheidungen mit halbgaren Spielmechaniken die Klinke in die Hand und lassen den Eindruck entstehen, als hätten die Entwickler keinerlei Erfahrungen mit 3D-Spielen gehabt. Schade, denn Konzept und Setting hätten durchaus Potenzial gehabt. Weitaus besser schlägt sich da Tim Burton's Nightmare Before Christmas, Ugis Rache aus dem Jahr 2005. Ihr seht hier die Playstation 2 Version, das Spiel ist aber auch für die Xbox erschienen. Ugis Rache spielt ein Jahr nach den Ereignissen des kultigen Animationsfilms. Während Kirby's König Jack Skellington sich eine Auszeit gönnt, um sich Inspiration fürs nächste Halloween festzuholen, kehrt Sackgesicht Ugi Boogie wieder zurück und übernimmt gleich mal Halloween Town. Natürlich liegt es an uns in der knochigen Gestalt von Jack, die Kontrolle über die skurrile Feiertagswelt zurückzuerlangen, Ugi in seine Schranken zu weisen und Halloween zu retten. Nightmare Before Christmas wurde von Capcom entwickelt und das merkt man auch, denn für die Spielmechanik bediente man sich hausintern bei, man höre und staune, 
Devil May Cry. Zugegeben, das Gameplay wurde etwas simplifiziert und ist meilenweit von der stylish Hard action der Vorlage entfernt, aber die Parallelen sind unübersehbar. Ein wichtiger Teil der Filmvorlage ist der ohrwürmige Soundtrack, der glücklicherweise auch im Spiel Einzug gehalten hat. So summt man unweigerlich die bekannten Melodien mit, während man sich durch die Burtonesken Levels spielt. Manchmal brechen die Spielfiguren sogar spontan in Gesang aus. Allerdings wurde den klassischen Songs ein neuer Text verpasst, damit dieser zu den Situationen im Spiel passt. Auch wenn sich Capcom mit Background-Infos, Sammelfiguren und unterschiedlichen Kostümen für Jack wirklich bemüht hat, alles aus dem Lizenztitel herauszuholen, bleibt unterm Strich nur ein gutes Spiel übrig. Für mehr spielt sich Ugis Rache einfach zu behäbig. Dafür punktet der Titel bei der Atmosphäre, denn das Flair der liebenswerten Filmvorlage wurde perfekt eingefangen. Wer den Film liebt, wird auch mit diesem Spiel seine Freude haben. Wenn ich an Halloween-Spiele denke, dann denke ich unweigerlich an den Download-Titel Costume Quest aus dem Jahr 2010. Das Action-Rollenspiel von Double Fine hat es bislang auf zwei Teile gebracht und soll 2018 sogar als Animationsserie für Amazon umgesetzt werden. Als Spieler schlüpft man in die Rolle von Ren oder ihrem Bruder Reynold. Eigentlich wollte das Geschwisterpaar an Halloween nur von Haus zu Haus ziehen und Zuckerzeug einsammeln. Als jedoch einer der beiden entführt wird und zu allem Überfluss auch noch Monster auftauchen, um alle Süßigkeiten der Stadt zusammenzuklauen, wird es den Kids zu bunt. Gemeinsam mit den Kindern aus der Nachbarschaft zieht man aus, um das vermisste Geschwisterchen zu retten, die Monsterinvasion zurückzuschlagen und natürlich jede Menge Süßkram einzuheimsen. Custom Quest erinnert mit seinen kindlichen Protagonisten an Earthbound oder South Park. Die liebevoll gestaltete Spielwelt steckt voller kleiner Geheimnisse und schräger Charaktere. Trifft man auf eines der trotteligen Monster, schaltet das Spiel in einen Kampfbildschirm, in dem man sich wie in diversen Japano-RPGs rundenbasiert prügelt. Lustig ist dabei, dass die Kinder plötzlich zu den Riesenrobotern, Rittern oder Ninjas werden, als die sie sich dank ihrer selbstgebastelten Kostüme fühlen. Dabei gilt es, im richtigen Moment eine Taste zu drücken, um Angriffe zu verstärken oder zu blocken. Trotz dieser Reaktionstests hat das Kampfsystem keinen wirklichen Tiefgang, was auch mein einziger echter Kritikpunkt an Costume Quest ist. Ansonsten ist das Spiel wirklich gut gelungen und lebt vor allem von seiner Cartoon-Grafik, dem augenzwinkernden Humor und natürlich der Halloween-Atmosphäre. Wer es am Hain lieber mit AAA-Spielen verbringt, sollte einen Blick auf The Zombie Island auf Dr. Matt werfen. Der DLC zum ersten Borderlands aus dem Jahr 2009 steckt mit seinen düsteren Umgebungen voller Halloween-Flair. Viel Zeit, um die Szenerie zu genießen, bleibt dem Spieler jedoch nicht, denn die meiste Zeit ist man damit beschäftigt, sich Horden von Zombies zu erwehren. Die Wiedergänger kriechen aus dem sumpfigen Boden, schleppen sich heimlich von hinten auf einen zu, stürmen hinter Ecken hervor und bewerfen den Spieler sogar mit explodierenden Fässern. Die Borderlands-Erweiterung bietet mehr vom bekannten Gameplay, erweitert um das durch Left 4 Dead wieder salonfähig gemachte Zombie-Genre. Das mag nicht innovativ sein, funktioniert aber ganz wunderbar. Allerdings geht die dezente Halloween-Stimmung ein wenig unter, während man Welle um Welle an Untoten von ihrem endgültigen Ableben überzeugt. Ihr seht, wenn man nach Halloween-Spielen sucht, findet sich sowohl Süßes als auch Saures. Wer seine Abende statt mit kindgerechtem Grusel lieber mit erwachsenen Horror verbringt, sollte unbedingt auf unserer Webseite vorbeischauen und unseren Artikel über die bislang besten Horrorspiele des Jahres lesen. Fehlt zum Abschluss noch der für Halloween-Videos obligatorische Jumps. Bei welchen Spielen gruselt ihr euch am liebsten? Hinterlasst euren Spieletipp zu Halloween in den Kommentaren und vergesst nicht, das Video zu bewerten und unseren Kanal zu abonnieren. Mehr zum Thema Videospiele findet ihr auf xfire.de. Thank you.